everyone welcome to our youtube channel therampada katral civil engineering academy iniki nama enna paaka porona environmental engineering subject la quality of water syllabus la indha term mattu ungalku particular ah thaniya vandu kuduthirukanga quality of water ipo varaikume nama environmental engineering la enna na topic vandu nama paathirukona sources of water adukapra collection and conveyance of water water treatment process idha vandu nama paathirukom so ipo varaikum andha video paakadavanga andha video la paathittu next indha topic vandu வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்டினியூட்டியோட வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ எங்கள் சேனலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே வந்து போகலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த என்வாம்ட் என்ஜின் ரிலேட்டடாக நான் கொடுத்துருக்க தியரி பார்ட் ஆஃப் அந்த இதை வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் அவர்ட் இந்த டாபிக் வந்து வந்தீங்கன்னா அந்த கண்டினியூட்டியோட நீங்கள் கிளியராக வந்து படிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு உண்டான யூடியூப் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து பார்க்குறோம் குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிறகு வாட்டர் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கா வாட்டர் என்ன பண்ணுன்னா பிஃபோர் ட்ரீட்மெண்ட் முன்னாடியும் அதோட குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் குவாலிட்டி வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா குவாலிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் குவாலிட்டி கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்க்கு வந்து எந்த எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து நமக்கு ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து வராது ஸோ குவாலிட்டின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ குவாலிட்டி பேஸ் பண்ணி த்ரீ பேராமீட்டர்ஸ் வந்து எக்ஸாமினேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க வாட்டரை அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் செகண்ட் ஒன் கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் தேர்ட் ஒன் பயாலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இந்த மூணு எக்ஸாமினேஷன் இந்த த்ரீ பார்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து வாட்டரை வந்து டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறாங்க இந்த த்ரீ பார்ட்ஸில் வந்து நமக்கு வாட்டரை டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் ஃபைனலாக கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து வாட்டரை வந்து டிஸ்சார்ஜ் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இதை வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு வேறு ஹெட்டிங் இந் இதுக்கு அனதர் நேமும் வந்து இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக நமக்கு காம்படி எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷனாக என்னான்னு வந்து பார்க்கலாம் ஃபிசிக்கல்னால் வந்து என்னது ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் எது உணர முடியுதோ அதுதான் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ இதனால் நம்ம இதனால் எதெல்லாம் நம்மளால் தொட்டு உணர முடியுது இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்த்து உணர முடியும் இதெல்லாம் நமக்குனால முகர்ந்து உணர முடியுது இதெல்லாம் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி குடிச்சு பார்த்து உணர முடியுது இது எல்லாமே வந்து எதில் வந்து வரும் ஃபிசிக்கலில் வந்து வரும் ஸோ இதுக்கு கீழே எந்தெந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து வருதுன்னா டர்பிடிட்டி கலர் டேஸ்ட் அண்ட் ஓட டெம்பரேச்சர் டர்பிடிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்னா களங்கள் ஸோ களங்களை நம்ம கண்ணால் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கலரும் கண்ணால் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டேஸ்ட் அண்ட் ஓடர் டேஸ்ட்ன்றது குடிச்சு பார்த்தோம் கலர்ன்றது அதே மாதிரி க ஓடர்ன்றது பேட்ஸ்மேன் நுகர்ந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் டெம்பரேச்சர் நம்ம தொட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே எந்த கேட்டகரிஸ் கீழே வந்து வருது ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் கீழே வந்து வருது ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டர்பிடிட்டி டர்பிடிட்டினா என்ன சொன்னேன் களங்கள் தன்மை நார்மலாக ஒரு தெளிவாக இருக்க தண்ணியில் மண்ணை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆயிரும் களங்களாக வந்து ஆயிரும் ஸோ அந்த களங்களாக இருக்க அந்த அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிற நம்ம கண்ணில் பார்த்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது களங்களாக இருக்குன்றது பட் அதுக்கும் ஒரு சர்டைன் லிமிட் வந்து இருக்குது ஏன் அதுக்கு ஒரு சர்டைன் லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெயினி சீசன் அப்போலாம் இப்போ வாட்டர் வந்து நமக்கு என்ன நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் தண்ணி வந்து களங்களாக தான் வந்து இருக்கும் பட் நமக்கு ஒரு அக்செப்டபிள் லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது களங்களாக இருந்தாலும் அந்த தண்ணியை நம்ம குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிமிட் தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இஸ் டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்டியூ ஸோ இதுதான் அதோட ரேஞ்ச் ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு ஐஎஸ் கோடு வந்து எவ்வளோ அளவபிள் லிமிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்டியூ இதில் இந்த என்டியூன்றது வந்து என்னென்னா நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடிட்டி யூனிட் அதுதான் நெஃப்ளோ என்டியூன்றது ஏன் இது நெஃப்ளோமெட்ரிக் டர்பிடி யூனிட் நேம் வந்துச்சுன்னா நெஃப்ளோமீட்டர் டிஜிட்டல் நெஃப்ளோமீட்டர்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம தண்ணியில் களங்கள் தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணி வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் வந்து எதை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா ஃபீல்டுக்கு வந்து டர்பிடிட் ராடுன்னு வந்து இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அது மாதிரி டர்பிடிட் மீட்டர்னு இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அட்வான்ஸாக டிஜிட்டலாக வந்தது தான் இந்த டிஜிட்டல் நெஃப்ளோ மெட்ரிக் ஸோ அதனால தான் யூனிட் வந
கலர் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து கலர் வந்து எ எதில் வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்கன்னா பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஸ்கேலில் தான் வந்து கலர் வந்து மெஷர் வந்து வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கலர் மெஷர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த பிளாட்டினம் கோபால்ட் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறனால தான் இதுக்கு யூனிட் வந்து கோபால்ட் யூனிட் ஸோ இது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஃபார் ட்ரீட்டட் வாட்டருக்கு வந்து இங்கே என்ன வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கோபால்ட் யூனிட்ஸ் ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே இந்த ரேஞ்ச் வந்து இருக்கலாம் எதனால் கலர் வந்து வரும்னா நமக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நமக்கு கிரவுண்ட்லேருந்து அது பாஸ் ஆகி வரும்போது நிறைய ஹில்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்து வருது ஸோ அது நிறைய தனிமங்கள் அயன்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அது கிராஸ் பண்ணி வரும்போது அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் வந்து க்ரியேட் வந்து ஆகுது அதனால தான் கலர் வந்து வாட்டரில் வந்து வருது ஓகே இதுதான் கலர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டேஸ்ட் அண்ட் ஓடர் இந்த டேஸ்ட் அண்ட் ஓடர் டேஸ்ட் அண்ட் இதுவும் அப்படி தான் நமக்கு வந்து என்னென்னா கலர் அந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகும்போது நமக்கு அந்த ஹியூமன் ரிசப்டர் மூலம் ஹியூமன் ரிசப்டர் செல் மூலமாக அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா ஒரு ஓடர் வந்து க்ரியேட் வந்து ஆகுது ஸோ இந்த ஓடர் அந்த கலர் இதில் டேஸ்ட் இதை வந்து என்னென்னா மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓடர்ன்றது என்னது பேட் ஸ்மெல் அந்த பேட் ஸ்மெல்லில் எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னா ஃப்ளேவர் ப்ரொஃபைல் அனாலிசிஸ் இதை வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு நியூ மெத்தட் இந்த நியூ மெத்தடை பேஸ் பண்ணி அதில் இருக்க அந்த ஓடர் எவ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படி சொல்லி நம்ம டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளேவர் ப்ரொஃபைல் அனாலிசிஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து என்னென்னா நமக்கு நார்மலாக அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வந்து வாட்டர் வந்து இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இது எதனாலனா கார்பன் டைஆக்சைட் அதர் வாலட்டைல் கேஸ் வந்து எக்ஸ்பல்ட் ஆகும்போது இதில் டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தி வந்து ஆகும் நமக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன ஐடியல் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் டு டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ்க்குள்ளே தான் வந்து ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு வந்து அதோட வாட்டரில் வாட்டரில் வந்து ஐடியல் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கணும் அதுவே வந்து எபோ டுவெண்ட்டி டிகிரி வந்து போயிடுச்சுன்னா அது வந்து ட்ரிங்கிங்க்கு வந்து ரெக்கமெண்டட் வந்து கிடையாது ஓகே ரேஞ்சுன்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் டு டுவெல் டிகிரி செல்சியஸ் அது எபோ டுவெண்ட்டி ஃபைன் ஆகும்போது நமக்கு ட்ரிங்கிங்க்கு நாட் சூட்டபிள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் குவிக்காக கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் அதே மாதிரி செவன் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது பிஹெச் பிஹெச் ஹார்னஸ் குளோரைட் சல்ஃபேட்ஸ் அயன் சாலிட்ஸ் நைட்ரேட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே என்ன கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கெமிக்கல் பாட் இது வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் பார்த்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது கெமிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து தான் இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே கெமிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் கீழே வந்து வருது ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர் பிஹெச் ஒரு வாட்டர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டனாலே அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது பிஹெச் தான் பிஹெச் வந்து என்னென்னா வித்தின் பா பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த அந்த ட பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர் சாரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்குள்ளே வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா வாட்டரை வந்து நம்ம டெஸ்ட் வந்து பண்ணிடணும் டைம் ஆக ஆக நமக்கு ரிசல்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்னா பிஹெச் ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட ரேஞ்ச் வந்து என்னென்னா ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் இதுதான் பிஹெச் ஸ்கேல் ரேஞ்ச் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நமக்கு வாட்டர் இருக்குன்னு சம் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இருக்குது நமக்கு ரேஞ்ச் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் தான் நம்மளால் வாட்டர் வந்து அக்செப்டபுள் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க அதுவே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு பிலோ வந்து போச்சுன்னா அது வந்து என்னென்னா ஆசிட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுவே வந்து 8.5 பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே வந்து போச்சுன்னா அதை நம்ம பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்கிறோம் ஓகே இந்த பிஹெச் ரேஞ்ச் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து மோர் தென் போகும்போது அதை ஆசிடாகவும் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சென்ட்ரேஷன் பிலோ ஆகும்போது அதை பேஸ் ஆர் அல்கல்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டுமே சேம் நியூட்ரலாக இருக்கும் போது தான் அதை தான் நம்ம வேல்யூ நியூட்ரல் வேல்யூ சேவன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லுவாங்க இதுதான் பிஹெச் ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர் இஸ் ஹார்னஸ் ஹார்னஸ்னால் வந்து என்ன அது கடினத்தன்மை உப்பு சால்ட் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கிறது தான் நம்ம ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி
அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குளோரைட் குளோரைட் அதே மாதிரி தான் வாட்டரில் சாலபிலிட்டி வந்து கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது அந்த நமக்கு குளோரைட் கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகும் நமக்கு நார்மலாக குளோரைடு வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு நம்ம குளோரைட் கண்டென்ட் நார்மலாக நம்ம நம்ம வந்து நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்கிட்டு தான் வந்து இருக்கும் சோடியம் குளோரைட் உப்புன்னு உப்பு வந்து நம்ம நார்மலாக எடுத்துகிட்டு தான் வந்து இருக்கும் சிக்ஸ் டு எயிட் கிராம்ஸ் வந்து ஈச் ஹியூமன் பீங் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம எடுத்து பெரிய டேக்கு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம யூரின் மூலமாகவோ இல்லை நைட் சாயில் மூலமாக டிஸ்சார்ஜ் வந்து பண்ணும்போது அது வந்து பப் சொசைட்டி அது வெளியில் வந்து நமக்கு என்னென்னா பொலிட்டு வந்து நமக்கு வந்து ஆகுது ஸோ பொ சீவேஜ் பொல்யூஷன் வந்து க்ரியேட் வந்து ஆகுது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சோடியம் குளோரைடை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அதுக்கு ஐஎஸ் வேல்யூ ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எவ்வளோ வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் வந்து குளோரைட் கண்டென்ட் வந்து இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சல்ஃபேட் இந்த சல்ஃபேட்டும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து சல்ஃபேட் இப்போ தண்ணியில் வந்து எப்படி இருக்கும் வந்து தெரியும்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற போது அப்போ அப்போ வந்து எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு ஸ்கேல் ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ப ஒரு ஒரு மாதிரி லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த பாத்திரத்தில் வந்து படியும் ஒரு ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்போ வந்து என்னென்னா சல்ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து இந்த வாட்டரில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ் அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு டிசைரபிள் லிமிட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எவ்வளோ வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப் டு சம்டைம்ஸ் ஒரு சில ஏரியா அப்படின்னு பொறுத்தும் போது என்ன தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் அது நமக்கு வித்தின் லிமிட் வர முடியல அப்படின்ற போது அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு மேபி எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் த சல்ஃபேட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அயன் அயன் வந்து நேச்சுராகவே வாட்டரில் வந்து நமக்கு கிரவுண்டில் வாட்டரில் வந்து இருக்கிறது இந்த அயன் வந்து வாட்டரில் ஒரு செட்டன் லிமிட்டு தான் வெறும் ரொம்ப ரொம்ப மைனூட்டாக தான் அந்த அயன் வந்து இருக்கணும் நார்மலாகவே அயன் டானிக் வந்து நம்ம நமக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணாங்கன்னா சத்து கம்மியாக ப்ரிஃபர் பண்ணால் அதுவே நம்மளால் குடிக்க முடியாது அயன் டேப்லெட்டும் அதே மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி இரும்பு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது நார்மலாகவே நம்ம ஒரு டேப்லெட் ஒரு இது நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்க முடியாத டைம் போல் அது தண்ணியில் அயன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பார்த்துக்கோங்களேன் அப்போ சுத்தமாக நம்மளால் அது ரொம்ப பேட் டேஸ்ட்டாக வந்து இருக்கும் ஸோ அயனை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வந்து இருக்குன்னா பாயிண்ட் த்ரீ டு ஒன் மில்லிகிராம் இருக்கிறதுல இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பேராமீட்டர்ஸ்லேயே ரொம்ப மைண்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்ற பேராமீட்டர் வந்து என்னென்னா இந்த அயன் தான் ஸோ பாயிண்ட் த்ரீ டு ஒன் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் தான் வந்து இருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டோட்டல் சாலிட்ஸ் டோட்டல் சாலிட்ஸ்ன்றது வந்து என்னென்னா நார்மலாக தண்ணியில் அந்த சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஒரு ஒரு குரூசிபிள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு குரூசிபிள் ஒரு இந்த இது தான் அந்த இமேஜ் இந்த குரூசிபிளை வந்து சைனா டிஷில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டோட்டல் சாலிட்ஸ் நம்ம எதில் டெஸ்ட் பண்ணோமோ அந்த வாட்டரை வந்து எடுத்துகிட்டு மைக்ரோவேவ் அவனில் ஒன் நாட் த்ரீ டு ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வைக்கணும் ஸோ அது ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் ஆன பிறகு எவ்வளோ தூரம் ரெசிடியூ ஆகிருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் இது தான் வந்து என்னென்னா டோட்டல் சாலிட்ஸ் இந்த டோட்டல் சாலிட்ஸ்க்கு லிமிட் வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி டிசால்டு சாலிட்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் வந்து அக்செப்டபிள் லிமிட் வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க வாட்டரில் இதுதான் அந்த சைனா டெஸ்ட் இதில் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி வந்து பார்ப்போம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நைட்ரேட்ஸ் நைட்ரேட்ஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆனது இந்த நைட்ரேட்ஸ் வந்து என்னென்னா சர்ஃபேஸ் வாட்டரில் இருக்கும் போது ஃபெட்டு ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் அந்த அந்த இதில் வந்து பாஸ் ஆகி அந்த வாட்டரில் பாஸ் ஆகி வந்து வரும்போது ஸோ மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபெர்டிலைசரில் பாஸ் ஆகி அது மிக்ஸ் ஆகும் போது தான் இந்த நைட்ரேட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து இருக்குது இது வந்து என்னென்னா ரொம்ப வந்து பொலிட் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அந்த க நைட்ரேட் கண்டென்ட் வந்து எவ்வளோ வந்து இருக்கணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் தான் வந்து இருக்கணும் ஹையஸ் வேல்யூ படி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் தான் வந்து இருக்கணும் ஒருவேளை நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் இந்த இந்த நைட்ரேட் கண்டென்ட் வந்து மோர் தென் எபோவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் பெர் லிட்டர் வந்து இருந்துச்சுன்னா மெத்தின் மெத்திமோக்ளோபீனியா டிசிஸ் வந்து வரும்
வாட்டர் போன் டிசீசஸ்லாம் நமக்கு வந்து வரும் ஸோ இந்த பயாலஜிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து த்ரீ டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பண்ணுவாங்க ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் பிளேட் கவுண்ட் டெஸ்ட் ஒன்று மோஸ்ட் ப்ராபபிள் நம்பர் அனதர் ஒன் இஸ் மெம்பரன் ஃபில்டர் டெக்னிக் இந்த மூணு டெஸ்ட்டும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து பாக்டீரியா லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அதை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நம்ம இப்போ வரைக்கும் என்ன இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வந்து என்ன வந்து பார்த்தோம்னா குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது ஒவ்வொரு எக்ஸாமினேஷன் கீழே என்னென்ன பெராமிட்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு உண்டான அக்செப்டபிள் லிமிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த அக்செப்டபிள் லிமிட் வேல்யூஸ் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு பேராமீட்டருக்கும் நீங்கள் நேம் எழுதி வச்சுட்டு பக்கத்தில் பேராமீட்டர் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி எந்த எக்யூப்மெண்ட் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோன்றதை எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் ஸோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்தால் இந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்கள் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய